ஹாய் காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கணேஷ் காந்தி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இப்போது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இந்த டுவெண்ட்டி லேக்கு குரோடுக்கான பிஸ்னஸ் ஒரு அப்ரோச்சஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த எம்எஸ்எம்இக்கெலாம் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ரிலேட்டடாக தான் நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதனால் நமக்கு ஆஸ் ஏ ஷேர் மார்க்கெட் ட்ரேடராக நமக்கு என்ன லாபம் நம்ம என்ன மாதிரி கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த பிஸ்னஸ் மூலிமா இப்போ வந்து இன்றைக்கி அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ண நியூஸ் மூலிமா லாபம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் சரிங்களா கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ண நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற விஷயத்தை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதை விஷயத்துக்கு போவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணு லட்சம் கோடி வந்து லோன் கொடுக்க போகிறாங்க எம்எஸ்எம்இக்கு கவர்மெண்ட் மூலிமா ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் நியூஸ் சொல்லிடுறேன் கவர்மெண்ட் மூலியமாக அதாவது கவர்மெண்ட் பேங்க்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் ம் ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க் இதில் கணக்கு எடுக்கல பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் மூலியமாக மூணு லட்சம் கோடி லோன் போக போகுது இதில் எஸ்பிஐ எஸ் பேங்க் கூட வரும் எஸ் பேங்க் கூட வரும் இது அதுதான் ஹைலைட் எஸ் பேங்க் வரும் பேங்க் ஆஃப் பரோடா வரும் இவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க கனரா பேங்க் இதெல்லாம் வரும் இந்த மூணு லட்சம் கோடி இப்போ இவங்க அக்கௌண்ட் மூலியமாக எம்எஸ்எம்இக்கு போய் சேர போகுது நம்பர் டூ அந்த மூணு லட்சம் கோடி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவும் கிடையாது மார்கேஜோ எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா பண்ணாமல் எம்எஸ்எம்இக்கு கொடுக்க போகிறாங்க அடுத்தது முப்பது ஆயிரம் கோடி வந்து லோன் அமௌண்ட்டு என்பிஎஃப்சி மூலியமாக கொடுப்பாங்க எம்எஸ்எம்இக்கு ஓகேங்களா அதாவது எம்எஸ்எம்இ என்பிஎஃப்சினா இந்த பஜாஜ் ஃபினான்ஸு அப்புறம் ரிலையன்ஸ் ஃபினான்ஸு டாட்டா ஃபினான்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா பேங்கிங் இல்லாமல் ப்ரைவேட் பேங்க்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இந்த என்பிஎஃப்சி ஃபினான்ஸ் செக்டரில் வருவாங்க அந்த ஸ்ரீராம்லாம் ஓகேங்களா இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இந்த மேலே போட்டிருக்க இந்த டுவெல் மந்த் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஃப்ரீன்னு இருக்குது பாருங்கள் அது மட்டும் வராது ஓகேங்களா அவங்க ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு முப்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்கி இருக்காங்க ஸோ என்பிஎஃப்சி மூலிமா முப்பதாயிரம் கோடி எம்எஸ்எம்இ வந்து சேரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முப்பதாயிரம் கோடி வந்து எம்எஸ்எம்இ இந்த கொரோனா இஷ்யூவால் பாதிப்பு ஏற்பட்டவங்களுக்கு முப்பதாயிரம் கோடி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இதை கொடுக்க போகிறது கவர்மெண்ட் பேங்க் தான் சரிங்களா இதுக்கும் என்பிஎஃப்சிக்கோ இல்லை ப்ரைவேட் பேங்க்ஸுக்கோ சம்மந்தம் கிடையாது அடுத்தது ஐம்பதாயிரம் கோடி வந்து ஆல்ரெடி எம்எஸ்எம்இயில் லோன் வாங்கி பே பண்ணாமல் மறுபடியும் பிஸ்னஸ் ரன்னிங்கில் அதாவது பே பண்ணாமனா அவங்க பிஸ்னஸில் தொழிலில் வீக் பலவீனமாக இருக்கலாம் தூத்துருக்கலாம் இல்லைங்களா அவங்களுக்கு மறுக்கடன் கொடுத்து மறுபடியும் அவங்கள தொழில் பண்ண வைக்கிறாங்க அதுக்காக ஐம்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்கி இருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒதுக்குறாங்க இல்லைங்களா இப்போ நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இப்போ நான் கவர்மெண்ட் எனக்கு ஒரு பத்து லட்சம் லோன் சாங்ஷன் பண்ணதுன்னா என்னோட லிமிட் எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது லட்சமாக ஆயிடுது ஆனால் ஸ்மால் லெவல் கம்பெனிஸோட லிமிட் எவ்வளோ இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி லட்சம் இப்போ எனக்கு முப்பது லட்சம் கொடுத்தாங்கன்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக மீடியம் லெவல் கம்பெனியில் போயிடுவேன் நான் மீடியம் லெவல் கம்பெனி போனேன் அப்படின்னா என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு டேக்ஸ் பேமெண்ட்டு எனக்கு கிடைக்க அரசு சலுகைகள் எல்லாமே மாறும் குறையும் அதனால் அரசாங்கம் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா இந்த எம்எஸ்எம்இயில் இருக்கிறவங்களோட லிமிட்டை மாற்றிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸில் இருந்தவங்களுக்கு ஒன் க்ரோர் வரையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஃபைவ் க்ரோர் லிமிட்டை வந்து டென் க்ரோருக்கும் டென் க்ரோர் லிமிட்டை வந்து டுவெண்ட்டி க்ரோருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அந்தந்த ஸ்கீமில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த லாபத்தை அப்படி பார்ப்பாங்கன்றதுக்காக இதை பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இது வரையும் நான் மேலே அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ண நியூஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அமௌண்ட்டு இது எல்லாமே அரசு கவர்மெண்ட் பேங்க் ஆயில் என்பிஎஃப்சி வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்குள்ளே எம்எஸ்எம்இயோட அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறத அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது கவர்மெண்ட் வந்து இ சேல்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது என்னன்றது என்ன டீட்டெயில்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியலை இது இ சேல்ஸ் அப்படின்னா ஆன்லைன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்துடுது உள்ள டிஜிட்டல் பிஸ்னஸ் வருது ஓகேங்களா ஸோ மோஸ்ட்லி லோன் மேலே எல்லா லோனும் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பிஸ்னஸுக்கு அதிக கவனம் செலுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அடுத்தது கவர்மெண்ட்டோட சிவில் கான்ட்ராக்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா கவர்மெண்ட் நிறைய பேருக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்கோம்ல அது எல்லாமே டைம் எக்ஸ்பைரி டைம் வந்து ஆறு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஐடி ஃபைல் ரிட்டன் மூணு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி டெவலப்மெண
உங்களுக்கு கை மாறுற விஷயம் தானே ஸோ அதனால் அவங்க இதில் லாபம் பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா வியாழன் வெள்ளிக்கிழமை இந்த வரப்போகிற ரெண்டு நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கணிப்பு சரியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த கால்ஸ் எல்லாமே அச்சீவ் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா லெட்ஸி நாளைக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆக சொல்லும் மக்களோட சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது தெரியும் மோஸ்ட்லி அச்சீவ் ஆகிடும் ஏன்னா இது எல்லாமே அமௌண்ட்டு அவங்க போகுதோ இல்லையோ எம்எஸ்எம்ஐக்கு போதோ இல்லையோ மக்களுக்கு போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பிரமிப்பு காமிப்பாங்கல்ல அதுலேயே பூஸ்ட் ஆகிடும் ஷேர் மார்க்கெட் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது எம்எஸ்எம்இயில் இந்த என்பிஎஃப்சி இந்த பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி அதுக்கப்புறம் ரிலையன்ஸ் கம்பெனி ஓகேங்களா ரிலையன்ஸ் லோனு இந்த பேங்கிங் எல்லா பேங்கிங் செக்டர்ஸ் ஈக்விட்டாஸு இந்த யுஜிவினம் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி இவங்க எல்லாருமே வாட்ச் பண்ணுங்க அவங்க எல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வருவாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் வீக்கர் பிஸ்னஸ் பலவீனமாக இருக்கிற தொழிலுக்கு இந்த பணம் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வர சொல்லோ பிசி ஜுவல்லர்ஸ் ஏறுறதுக்கோ கிங் ஃபிஷர் மறுபடியும் ஷேர் மார்க்கெட் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் கஃபே காஃபி டே இவங்க எல்லாம் உள்ளே வர்றதுக்கு மறுபடியும் வாய்ப்பு காஃபி டேவோட கம்பெனி அதுக்கப்புறம் அந்த சிலிகான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனிஸ்லாம் ஏறுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா இது மேலே இந்த விஷயத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால எம்எஸ்எம்இ நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்கிற ஒரு சில கம்பெனிஸ் பூமிங் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அவங்க எல்லாருமே ஓரளவுக்கு பூம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸுக்குள்ளே ரீச் ஆகணும் அப்படின்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே ரீச் ஆகணுன்னா சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்க்கு போய் சேராது அதனால் இவங்க எல்லாமே இப்போ லம்சமான ஒரு கம்பெனிஸ் தான் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா நூறு கோடி இரநூறு கோடியெலாம் எந்தெந்த கம்பெனி கேட்குது அவங்களுக்கெல்லாம் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட மைண்ட் செட்டாக இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ் எது எதுலாம் லோன் அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரன்னிங்கில் என்னென்ன பிஸ்னஸ் இருக்கோ அவங்க தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் டிஜிட்டல் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப்பில் நல்லா சக்ஸஸ் ஆன பிஸ்னஸ் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா டிஜிட்டலைஸ்ட் பிஸ்னஸ் தான் வரும் இந்த ஊபர் அப்புறம் ஓலா ஓயோ இவங்கெல்லாம் தான் வருவாங்க ஆனால் இவங்க யாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்னும் ரன் ஆகலை அதனால் வி நீட் டு வெயிட் ஸோ அது என்ன மாதிரி வரப்போதுங்கிறது நாளைக்கு மார்க்கெட்டை பூஸ்ட் பண்ண பிறகு தான் தெரியும் சரிங்களா ஸோ நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்குள்ளே இவங்களால் இந்த ரெண்டு லட்சம் கோடி தர மூணு லட்சம் கோடி தர முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம அதுக்குள்ளே விற்றுட்டு வந்துடணும் ஷேரை வாங்கி நாளைக்கு இப்போ இந்த வெள்ளிக்கிழமை அதுக்கப்புறம் அடுத்த வாரம் இந்த பதினெட்டாம் தேதியிலேருந்து ஓடும்ல அதுக்குள்ளே எடுத்துடணும் ஓகேங்களா இன்னொன்று கவர்மெண்ட் பிளானிங் அது சொல்லிட்டோம் ஸோ சிக்ஸ் டைம் மந்த் டைம் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால இதில் இந்த ரயில் விகாஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க எல்என்டி கான்ட்ராக்டர்ஸு ட்ரிபிள் சிஎல் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க இந்த மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸு ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்லாம் எடுத்துக்காங்களே அது கவனம் எடுத்துக்கோங்க இது ஐடி ஃபைல் ரிட்டர்ன்ஸு கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுனால நிறைய கம்பெனிஸ் இந்த ஆட்டோமொபைல் செக்டர்ஸ் எல்லாமே பூம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் எலக்ட்ரிசிட்டி டெவலப்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்றதுனால இந்த இண்டோ விண்ட் எனர்ஜி சுஷ்லான் எனர்ஜி இதில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க முக்கியமாக வந்து அந்த அடானி பவர்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அவங்களுக்கு எப்போவுமே பணம் கொடுத்துருவாங்க கவர்மெண்ட் எழுதி வச்ச மாதிரி அதனால் அந்த கம்பெனி கொஞ்சம் பூம் ஆகும் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ பிஎஃப் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்டு திருப்பி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா ரிலேட்டடாக நம்ம கம்பேர் பண்ண சொல்லோ மூணு மாதம் மறுபடியும் லாக்டவுன் தான் வரப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இவங்க இந்த அமௌண்ட் கொடுத்தாலும் என்ன யாருக்கு போய் சேரும் என்ன பிரோஜனம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு காமெடியான ஒரு விஷயமாக போய் நிற்கும் சரிங்களா ஸோ அது இனிமேல் நம்ம எப்படி நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ லாங் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதீங்க இப்போ வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இப்போ மார்க்கெட்டில் நல்லா வீக்காக இருக்கிற ஷேர்ஸ் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கிட்டு வர வாரம் அதுக்கு அடுத்த வாரத்தில் வித்துட்டு எக்ஸ்கேட் ஆகிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்குது இந்த லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போகுதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போகுதுங்கிறத சொல்லலை அதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பணம்லாம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி பூப் பண்ணியிருக்காங்க லெட் தம் சி தேங்க்யூ கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்க மனசு கொடுங்க பாய்